Hello everyone. So today we will discuss about a strategy related to political science optional. I will try to give you an idea about what you can expect from PW only IAS PSIR optional. किस तरीके से इस optional को हम पढ़ेंगे? इस optional के अलग-अलग parts को approach करने का मेरा तरीका क्या होगा? And then we will be briefly discussing about one very small topic: disintegration of Soviet Union. Which is a very common topic. You will find this particular uh, concept everywhere in paper two. So that is why I will be taking up this small topic, disintegration of Soviet Union, after discussing a strategy videos video with you. So first, what you can expect from various sections of political science optional. हर सेक्शन हर पेपर के बारे में डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा about this uh, about approach. Of tackling PSIR optional. So first, we have two papers in political science. ये strategy video बनाने के पीछे का logic ये है कि basically इस strategy video के जरिए मैं आपको ये बता पाऊँ कि political science optional को किस तरीके से approach किया जा सकता है. एक newbie political science के approach को एक new student किस तरीके से political science के paper को approach कर सकता है. तो इस टॉपिक में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे अप्रोच टू पीएसआईआर ऑप्शनल पॉइंट नंबर वन अप्रोच टू पीएसआईआर ऑप्शनल अप्रोच टू पीएसआईआर ऑप्शनल एंड सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीफली वन वेरी स्मॉल टॉपिक डिस इंटीग्रेशन ऑफ disintegration of Soviet Union Soviet Union ये वीडियो बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि आप 27 से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है PSIR ऑप्शनल का उसके बारे में आपको एक आइडिया देना कि PSIR ऑप्शनल में हम क्या ऑफर करने जा रहे हैं PSIR ऑप्शनल में किस तरीके से पढ़ाऊंगा और पूरे ऑप्शनल में आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए यूपीएससी को सो अप्रोच टू अप्रोच टू पीएसआईआर ऑप्शनल एंड सेकंड डिसइंटीग्रेशन of Soviet Union one topic from your syllabus disintegration of Soviet Union so first approach PSIR optional may baki ke optional se slightly different approach hota hai kyo slightly different approach hota hai PSIR optional may because this optional it consists of two papers but this optional consists of four parts baki ke optional ko agar aap dekhenge to unme keval do paper hota hai unme parts ka segregation nahi hota hai lekin humare yahaan par bhoat clear cut parts mein segregation hai paper 1 section A section B paper 2 section A section B aur charo part mein different cheeze aapko padhani hai to isi liye ye optional baki ke optional se thoda sa different hota hai कि उन्होंने पेपर्स को भी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है सो फर्स्ट दिस ऑप्शनल इट कंसिस्ट ऑफ टू पेपर इट कंसिस्ट ऑफ टू पेपर्स पेपर one and paper one again consists of two sections it again consists of two section section a section a and section b and paper two it consists of two sections 
like paper one section a and section b section a and section b now section a or we can call it 1a this section it consists of western political thought it consists of indian political thought it consists of ideologies ideologies and a rest of the section of political theory political theories then section b it consists of indian government and politics indian government government and politics jisme aapko pura indian polity ke a lot of sections aage main detail mein in sari cheezon ke bare mein baat karunga indian polity ke a lot of sections social issues ke bahut sare sections in fact internal security ke kuch sections aur uske alawa modern india ke kuch section aur post independence history ke kuch section in this section indian government and politics this section 2a it consists of comparative politics comparative politics and second theories of international relations theories of ir key concepts of ir key concepts of ir section b it consists of india's foreign policy it consists of india's foreign policy so let us discuss about the entire syllabus first let us discuss about paper 1 and section a पेपर वन के सेक्शन ए में सिलेबस में क्या क्या है आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्ड सेक्शन ए और जनरल स्टडीज से इसका कितना कन्वर्जेंस है पीएसआई और ऑप्शनल पढ़ने का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि जनरल स्टडीज के सेक्शन के साथ यू विल हैव अ लॉर्ड ऑफ कन्वर्जेंसेस इनफैक्ट जनरल स्टडीज के 1000 मार्क्स के पेपर में इजिली यू विल फाइंड कन्वर्जेंस ऑफ 450 टू 500 मार्क्स इजिली चार साढ़े चार सौ से 500 मार्क्स के क्वेश्चन का कन्वर्जेंस यू विल फाइंड विद पीएसआईआर पेपर दैट रिमेन्स द ब्यूटी ऑफ पीएसआईआर पेपर प्लस दिस पेपर इज एन अमेजिंग पेपर टू ब्रॉडन योर वर्ल्ड व्यू दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी यू विल नॉट बी गेट विथ एनी अदर पेपर जनरल स्टडीज में यह आपके वर्कलोड को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने का काम करता है तो पीएसआईआर के सेक्शन वन में इसका जनरल स्टडीज के साथ कन्वर्जेंस कितना है और कितना परसेंट एरिया इसका स्टैटिक है और कितना परसेंट एरिया इसका डायनेमिक है अगर आप पीएसआईआर के सेक्शन वन को देखेंगे तो सेक्शन ए में जनरल स्टडीज के साथ कौन कौन सा टॉपिक कन्वर्ज होता है सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनली वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट इंडियन पोलिटिकल थॉट वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट देन इंडियन पोलिटिकल थॉट देन आइडियल आइडियोलॉजी सेक्शन आइडियोलॉजीज ideologies then mm, theory of justice theory of rights then theories of a state theories theory of justice 
theory of rights theory of states etc and then political theory meaning and approaches ab in sare topic mein general studies ke sath kahan convergence hai agar aap general studies ke sath convergence iska dekhenge to aapko at multiple points you will find convergence with general studies kahan kahan par jaise for example entire western political thought you will be studying entire western political thought all the thinkers of western political thought you will be studying in your ethics paper in ethics paper are plato aristotle thomas hobbes john locke sabke bare mein padhte hain i won't say that you will be studying about hana arend or gramsci uske bare mein unke bare mein aap nahi padhenge but majority of the thinkers you will be studying in general studies but obviously not in so much of depth जिस डेफ्थ में आप पी एस आई और ऑप्शनल में पढ़ेंगे इन थिंकर्स uh, को उस डेफ्थ के साथ आप जनरल स्टडीज में नहीं पढ़ते हैं तो अगर एक पॉलिटिकल साइंस का सीरियस स्टूडेंट होगा तो वो बड़ी आसानी से जनरल स्टडीज के क्वेश्चन को स्पेशली थिंकर्स के क्वेश्चन को हैंडल कर सकता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट इट विल हेल्प यू आउट इन जी एस पेपर फोर जी एस फोर में ही आपको हेल्प करेगा Indian political thought again this will help you out in GS paper 4 plus essay ke paper mein aapko bahut greatly help karne wala hai ye section ideologies agar ye aap ideologies ke section ko detail mein padhenge to aap dekhenge ki ideologies section se ye paper 1 mein general studies ke paper 1 mein ye ideologies ka section seedhe seedhe waise hi diya hua hai jaise PSIR optional ke पेपर में दिया हुआ है जीएस पेपर वन में और इसके अलावा सीधे सीधे उन्होंने क्वेश्चन थियोरी ऑफ जस्टिस जो रॉल्स थियोरी ऑफ जस्टिस हमें पढ़ना है ये भी जीएस फोर के साथ इसका कन्वर्जेंस है सीधे मतलब यहां पर पेपर वन सेक्शन ए में आप जितने टॉपिक्स पढ़ते हैं उसका पेपर फोर में जनरली आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलता है नॉट इन अदर पेपर ऑफ जनरल स्टडीज लेकिन पेपर फोर में आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस दिखता है थिंकर में थियरी वाले पोर्शन में बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कन्वर्जेंस देखने को मिलता है अब यहाँ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से रिलेटेड एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा मेरे सामने आया व्हेन आई एनालाइज द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट 25 फाइव ईयर्स द डेटा सेज दैट सेक्शन ए पेपर वन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज ऑलमोस्ट वन स्टैटिक ऑलमोस्ट 95% to 100% static है मतलब यहां पर बहुत ज्यादा एग्जामिनर के पास इनोवेशन के ऑप्शन नहीं है स्टैटिक एरियाज की एक सबसे ब्यूटिफुल बात यह होती है वॉट एवर कैन बी आस्ट हैज ऑलरेडी बिन आस्ट अगर आप स्टैटिक एरियाज को देखेंगे तो उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी होती है वट एवर कैन बी आस्ट हैज ऑलरेडी बिन आस्ट ऑलरेडी पूछा जा चुका है जो भी पूछा जा सकता है यहां पर एग्जामिनर के पास बहुत सारे स्पेस नहीं बचते हैं आपके आपसे नए क्वेश्चन पूछने का तो नॉर्मली ऐसा होता है कि यहां पर अलॉट ऑफ क्वेश्चन आर रिपीटेड पेपर वन सेक्शन ए में अलॉट ऑफ क्वेश्चन आर रिपीटेड लेकिन स्टूडेंट में मैं एक जनरल टेंडेंसी क्या देखता हूं वो जरूरत से ज्यादा इंफोसाइज करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर अगर आप पेपर का पैटर्न देखेंगे स्पेशली ऑफ लास्ट फाइव सेवन इयर्स तो वहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड इमर्ज होकर आता है कि अब उनका स्पेशल इंफोसिस केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर नहीं है दे आस्क ओनली वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न पोलिटिकल थाट और बाकी के क्वेश्चन वो पूरे सिलेबस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसीलिए पी के पेपर में आज के डेट में अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से चलेंगे टू थ्री ईयर्स बैक जो ट्रेंड हुआ करता था पॉलिटिकल साइंस के पेपर में दैट ट्रेंड शुड नॉट बी फॉलोड एनी मोर कारण क्या है कि अगर तुम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर जरूरत से ज्यादा फोकस करते हो और बाकी के पोर्शन को छोड़ के पेपर में जाते हो यू विल नॉट डू वेल क्योंकि उन्होंने पेपर को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है कि आपको पूरे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं पोलिटिकल साइंस का तो लिटरली आपको सारे सेक्शन के बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स जेनरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस ऑफ द टॉपिक्स गिवन अंडर द सिलेबस आपको बहुत इनडेप्थ स्टडी नहीं करनी है लेकिन पूरे सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट एक सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करता है वो अपनी वन हंड्रेड परसेंट एनर्जी में से सेवेंटी परसेंट एनर्जी वेस्टर्न पोलिटिकल थॉट में लगाता है दैट्स नॉट अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी 
क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन पूछने कम कर दिए हैं अगर आप लास्ट फोर फाइव इयर्स के पीएसआईआर का पेपर देखेंगे सो दे आस्क हार्डली वन टू थ्री क्वेश्चन फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट एंड अदर क्वेश्चन आर आस्क फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द एरिया जहां पर वो इंडियन पोलिटिकल थॉट को भी टच करते हैं थियरीज ऑफ स्टेट को भी टच करते हैं थियरी ऑफ जस्टिस को भी टच करते हैं थियरी ऑफ राइट्स को भी टच करते हैं सारे एरियाज से मिला के इनफैक्ट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि जो पहला टॉपिक है पॉलिटिकल थियरी सेक्शन का पॉलिटिकल थियरी मीनिंग एंड अप्रोचेस एंड रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी इन टॉपिक से मिला करके उन्होंने लगभग इस बारी चार क्वेश्चन पूछे हैं ऑलमोस्ट फोर क्वेश्चन फोर लॉन्ग क्वेश्चन है from one topic of the syllabus which is the most hated topic of political science political science ka sabse hated topic hai pehla topic syllabus ka political theory meaning and approaches jisko student normally skip karte hain isliye main kehta hu ki skip kuch bhi nahi karna hai syllabus ke har portion ko touch karke honesty ke sath us portion ko finish karna hai aur har topic ke sath justice karna hai meri padhane ki strategy ye hoti hai ki main lagbhag sare syllabus ke topic ko उतना ही फोकस देता हूं जितना मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को दूंगा मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं केवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही आपको पढ़ा रहा हूं या केवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिलेबस में अगर उन्होंने कोई टॉपिक दे दिया है तो मैं उस पूरे टॉपिक के साथ जस्टिस करने की कोशिश करता हूं किसी एक टॉपिक पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि मैं डबल कर दू अपने एफर्ट को और बाकी टॉपिक में मैं अपने एफर्ट को कम कर दू क्यों क्योंकि क्वेश्चन वो हर एक टॉपिक से पूछ रहे हैं अभी जैसे पॉलिटिकल थियोरी के मीनिंग एंड अप्रोचेस से दिस ईयर दे आस्ट ऑलमोस्ट फोर क्वेश्चंस अभी वो फोर क्वेश्चन वैसे थे कि अगर आपने ठीक से पढ़ा हुआ है तो आप आंसर दे देंगे आपने ठीक से पढ़ा नहीं है तो आप स्ट्रगल करेंगे लेकिन ये पार्ट ऑफ द सिलेबस इज इजियर टू कवर वाई बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट वन हंड्रेड परसेंट स्टैटिक देर इज हार्डली एनी डायनेमिक एलिमेंट इन पोलिटिकल थियोरी सेक्शन एंड दैट इज वाई दिस टॉपिक कैन इजिली बी कवर्ड बाई स्टूडेंट अच्छे ढंग से अगर आपको पढ़ाया जाए सिलेबस के सारे टॉपिक को करवाया जाए तो ये टॉपिक बड़ी आसानी के साथ आप कवर कर सकते हैं दिस वन क्योंकि यहां पर डायनेमिक एलिमेंट इज लेस एंड देर इज मोर एंड मोर स्टैटिक एलिमेंट एंड मोर ओवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर रिपीटेड क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार 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 पूछे जा रहे हैं सो वंस यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट ट्वेंटी ईयर्स स्पेशली इन स्टैटिक एरिया तो आपको वहां पर एक पैटर्न दिख जाएगा कि एक साल में उन्होंने क्वेश्चन का एक पार्ट पूछा है और दूसरे पार्ट साल में उन्होंने क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछा है और तीसरे साल में उन्होंने दोनों को मिक्स करके और एक क्वेश्चन पैराफ्रेज कर दिया है तो क्वेश्चंस को वो लार्जली पैराफ्रेज कर रहे हैं इस एरिया में एंड आल्सो इन अदर एरियाज ऑफ पी एस सो दैट इज अबाउट द सेक्शन वन ऑफ वन ए सेक्शन ए ऑफ पेपर वन मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं एक एक सिलेबस का टॉपिक आपको करवाऊं मैं सिलेबस के किसी टॉपिक को नहीं छोड़ता क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख कर ही मैं अपने क्लास में बच्चों के साथ किसी भी टॉपिक को डिस्कस करता हूं आई डोंट लाइक टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स विदाउट हैविंग क्वेश्चन पेपर इन माय हैंड मेरे पास लास्ट ट्वेंटी ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिस पर मैं चीजों को स्ट्रेटेजाइज करता हूँ तो दैट बिकम्स ईजियर फॉर मी टू रिमेन रेलिवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन ए ऑफ पेपर वन नाउ लेट एस कम ऑन टू द सेक्शन बी ऑफ पेपर वन सेक्शन बी ऑफ पेपर वन सेक्शन बी सेक्शन बी में हम क्या पढ़ते हैं Section B it consists of Indian government and politics. Indian government and politics. It consists of areas of modern Indian history, perspectives on Indian national movement, then entire Indian polity section, जो आप prelims और mains में जो आप पढ़ते हैं वो सारी चीजें यहां कवर होती हैं। इसके अलावा बिट ऑफ पोस्ट इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड ऑल्सो बिट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी टॉपिक अ बिट नॉट मच एंड सोशल इश्यूज टॉपिक ऑल दो टॉपिक आर कवर्ड हियर दिस कंसिस्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जनरल स्टडीज का मॉडर्न हिस्ट्री 
इंडियन पॉलिटी इंडियन पॉलिटी देन मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन पॉलिटी देन टॉपिक्स लाइक सोशल इश्यूज जैसे वेमेन रिलेटेड इश्यूज वेमेन मूवमेंट रीजनलिज्म ये सारे टॉपिक सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं रीजनल रीजनलिज्म का टॉपिक वेमेन इश्यूज देन ह्यूमन राइट्स मूवमेंट दीज टॉपिक्स इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया ये सब जनरल स्टडीज के टॉपिक हैं सो टॉपिक्स ऑफ सोशल इश्यूज सोशल इश्यूज टॉपिक्स एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस टॉपिक आर ऑल्सो कवर्ड अंडर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ये टॉपिक आपको बड़ा एक्स्ट्रा एज देता है जनरल स्टडीज में अगर आप पी एस आई आर का सिलेबस ईमानदारी के साथ करते हैं तो ऑलमोस्ट इंडियन पॉलिटी के प्रिलिम्स और मेन्स के सारे क्वेश्चन यू कैन इजिली कवर्ड थर्टी फोर्टी परसेंट सेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जिसके लिए कोई स्पेसिफिक पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है और इसके अलावा आप सोशल इश्यूज के बहुत सारे टॉपिक यहां से सीधे सीधे कवर होते हैं अगर आप मेरे से पूछेंगे कि यहां पर स्टैटिक और डायनेमिक का क्या मिक्स होता है तो यहां पर स्टैटिक एरियाज स्टैटिक मींस क्या स्टैटिक मींस कोर वो कोर एरियाज यहां पर होगा ऑलमोस्ट सेवेंटी परसेंट एरिया सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट एरियाज आर स्टैटिक एरियाज इन स्टैटिक को करने के बाद ही आप डायनेमिक एरियाज सक्सेसफुल तरीके से कर पाएंगे जो डायनेमिक एरियाज वो 25 फाइव जो थर्टी परसेंट पूछते हैं वो आप तभी कवर कर पाएंगे वेन यू आर डन विद स्टैटिक एरियाज अगर स्टैटिक एरियाज आपका अच्छा नहीं है देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर डायनेमिक एरियाज हाँ बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग दैट इफ यू हैव कंप्लीटेड योर पी एस आई आर सिलेबस यू कैन इजिली कवर टॉपिक्स ऑफ जनरल स्टडीज ऑलमोस्ट this this will this topic will greatly help you in paper 2 paper 1 of general studies paper 3 mein ek aadh topic converge hote hain not much ek aadh jaise for example communalism jo bhi hame yahan par padhna hai hame yahan par communalism topics bhi padhne hain national integration bhi padhna hai regionalism bhi hame yahan par padhna hai ye sab topic general studies ke topic hai women related issues hame yahan par padhne hain environmental movement hame yahan par padhna hai wo sab general studies ke sath converge karta hai so this topic is going to help you out greatly in general studies yahan par almost 70% to 75% questions are static in nature and 25 to 30% questions are dynamic in nature agar aap successfully is topic ko karte hain to general studies mein ye aapko greatly help karega and then comes पेपर टू पेपर टू सेक्शन ए पेपर टू सेक्शन ए पेपर टू का सेक्शन ए विल हेल्प यू आउट इन जनरल स्टडीज इन सम एरियाज जैसे फॉर एग्जांपल पेपर टू के सेक्शन ए में जो मिक्स होता है स्टैटिक और डायनेमिक का It is static areas 65 percent to 70 percent. Dynamic areas, dynamic areas 30 to 35 percent. 30 से 35 percent dynamic areas होता है. Static areas 65 to 70 percent होता है. Static areas section A में. जहां पर जनरल स्टडीज के साथ कुछ एक एरियाज का कन्वर्जेंस है कुछ एरिया का जनरल स्टडीज के साथ कोई कन्वर्जेंस नहीं है फॉर एग्जांपल थियरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस देर इज एब्सोल्युटली नो कन्वर्जेंस विद जनरल स्टडीज की कंसेप्ट की कंसेप्ट लाइक बैलेंस ऑफ पावर नेशनल इंटरेस्ट ट्रांसनेशनल एक्टर देर इज एब्सोल्युटली नो कन्वर्जेंस कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कंपेरेटिव की कंसेप्ट कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इसका जीएस के साथ कोई कन्वर्जेंस नहीं है लेकिन उसके बाद जो भी टॉपिक है सबका जीएस के साथ कन्वर्ज है कन्वर्जेंस है जैसे फॉर एग्जांपल 
वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहां पर लाइक कोल्ड वॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन आर्म्स रेस एंड न्यूक्लियर थ्रेट नॉन अलाइन मूवमेंट ये सबका जनरल स्टडीज के साथ कन्वर्जेंस है देन यू हैव डब्ल्यू टी ओ आई एम एफ वर्ल्ड बैंक ये सब जीएस में पढ़ना है देन यू हैव यूनाइटेड नेशंस एंड रिलेटेड एजेंसीज ये भी आपको जीएस में पढ़ना है एंड रिलेटेड एजेंसीज ये भी आपको जीएस में पढ़ना है एंड देन क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेसी क्लाइमेट चेंज डेमोक्रेसी टेररिज्म ये सब टॉपिक भी आपको जनरल स्टडीज में पढ़ने हैं और इसके अलावा डब्ल्यू टी ओ आई एम एफ वर्ल्ड बैंक ये पूरा का पूरा टॉपिक इनफैक्ट इन तीन मेजर टॉपिक को छोड़ने के बाद पूरे सिलेबस में जो कुछ भी है एनी वे यू विल बी स्टडिंग इन जनरल स्टडीज वेदर यू आर ए स्टूडेंट ऑफ पी एस आई और ऑप्शनल और नॉट आप किसी भी ऑप्शनल के स्टूडेंट हो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं जनरल स्टडीज में पी एस आई और ऑप्शनल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इट हेल्प्स यू आउट नॉट ओनली इन प्रिलिम्स बट नॉट ओनली इन मेन्स बट ऑल्सो इन प्रिलिम्स इन प्रिलिम्स दे आस्क ऑलमोस्ट थर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड दे आस्क ऑलमोस्ट थर्टीन फोर्टीन क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन मेरे टीचिंग करियर में मुझे यह लगता है कि शायद इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ज्यादा लो हैंगिंग फ्रूट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा प्रिलिम्स में ऑलमोस्ट वन फोर्थ थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ द पेपर इन प्रिलिम्स यू डायरेक्टली गेट फ्रॉम पी एस आई और ऑप्शनल पेपर अगर आपने पी एस आई और ऑप्शनल किया हुआ है तो पच्चीस से तीस परसेंट आपको जनरल स्टडीज का पेपर वहां से कवर होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर इंस्टीट्यूशन का एक चैप्टर है एक टॉपिक है यहां पर इंस्टीट्यूशंस का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और जिसमें हम लोग पढ़ते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आसियान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं एपेक के बारे में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन राइट नाउ अभी उसके समिट के बारे में बात हो रही है आसियान के बारे में पढ़ते हैं उसके अलावा यूएसए कैनेडा मैक्सिको के बारे में पढ़ते हैं हम लोग यहां पर बिम्स्टेक और सार्क के बारे में पढ़ते हैं बिम्स्टेक सिलेबस में नहीं है लेकिन यहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं हम लोग यहां पर सार्क के बारे में पढ़ते हैं दीज ऑल दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू फिलिम्स मेंस आपको जनरल स्टडीज में इन टॉपिक से क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर दे कीप ऑन आस्किंग दैट इज वाई वन बेनिफिट ऑफ हैविंग पी एस ऑप्शनल इज that it uh, it really reduces your workload while dealing with general studies paper gs ke paper mein aapka workload bada significantly kam kar deta hai ye sabse bada advantage hai psi or optional ka so that's about section a of paper 2 now let us come on to the section b uh, section b of paper 2 paper 2 सेक्शन बी ये पूरा का पूरा सेक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस एंटायर सेक्शन इट इट इज इट कंसिस्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी आप चाहे पी एस आई और ऑप्शनल के स्टूडेंट हो या नहीं हो यू विल बी स्टडिंग अबाउट इंडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी यहां पर स्टैटिक और डायनेमिक एरियाज का क्या मिक्सचर होता है यहां पर स्टैटिक और डायनेमिक एरियाज का मिक्सचर इज अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन डायनेमिक होंगे लेकिन बिना स्टैटिक के आंसर नहीं दिए जा सकते हैं आपको उसके लिए स्टैटिक एरियाज के बारे में पता होना चाहिए ऑलमोस्ट 25 फाइव टू थर्टी परसेंट क्वेश्चन कम फ्रॉम स्टैटिक एरियाज एंड ऑलमोस्ट 70 to 75 percent questions come from dynamic areas, but the point is that you will not be able to solve those static, those dynamic questions on the basis of current affairs knowledge. Those dynamic questions can be handled even only when you have gone through static areas, only when you have got decent 
amount of knowledge about static areas. But that remains largely the mixture of static and dynamic areas for this section of the paper. Now let us come on to our approach and what should be the suggested reading for this paper. Now my point of view says that as far as suggested reading for this paper, I apne student ko jab apne classroom mein advise karta hu about suggested reading. So mera purpose is never to make you a political scientist. My purpose is to give you an idea about the syllabus, to give you an idea about the previous year's question papers. मेरा पर्पस कभी भी स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाने का नहीं उसकी जरूरत भी नहीं है सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू नीड टू बी अ बिट बेटर देन अदर्स इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम सो द पर्पस इज टू कन्फाइंड यू टू लिमिट योर सोर्सेस एंड टू मेक यू फोकस ऑन द रेलिवेंट एरियाज सो दैट यू कैन इजिली अटेम्प दो क्वेश्चन तो यहां पर कैसा है कि यहां पर हमारी सजेस्टेड रीडिंग क्या होगी हमारी सजेस्टेड रीडिंग यहां पर होगी आपके लिए स्पेशली वन इज ऑब्वियसली यू नीड टू मेमराइज द सिलेबस बिकॉज आई ट्रूली बिलीव दैट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम वन नीड्स टू हैव वन नीड्स टू मेमराइज सिलेबस मेमराइजिंग सिलेबस गिव यू फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया अगर आप न्यूज पढ़ते समय कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत यह क्लिक कर जाएगा कि पोलिटिकल साइंस के इस टॉपिक का के बारे में एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है देन गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पीवाई क्यूज पीवाई क्यूज स्पेशली फ्रॉम 2013 थाउजेंड थर्टीन थर्टीन टिल टू आपको पीवाई क्यूज जरूर पढ़ने चाहिए एंड बिफोर कमिंग टू द क्लास क्लास में आने से पहले आपको एटलीस्ट चार पांच साल के पीवाई क्यूज जरूर पढ़ के क्लास में आना चाहिए क्यों आना चाहिए क्लास में पी वाई क्यूज पढ़ के क्योंकि पर्पज ये होता है वंस यू हैव गॉन थ्रू पी वाई क्यूज यू प्रिसाइसली नो वॉट इज एक्सपेक्टेड एंड वॉट इज नॉट एक्सपेक्टेड वॉट इज टू बी स्टडीड एंड वॉट इज टू बी स्किप्ट ये आपको ओनली वेन यू विल गो थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल डेवलप दिस आइडिया देर इज एब्सोल्यूटली नो अदर वे आउट इसका कोई और सोल्यूशन नहीं होता है द मोर यू रीड क्वेश्चन पेपर द मोर यू बिकम कंफर्टेबल विद थिंग्स देन Third source is class notes. Your class notes here at PW only IS is very well researched class notes. जहाँ पर मैंने ये कोशिश किया है कि class notes में PYQs को base बना करके ही class notes prepare किया जाए. If you will look at our class notes, you will realize that it is a, a wonderful class notes which compiles all the relevant things from PSI or optional point of view. मैंने उसमें जान बूझ करके मैं इनरेलीवेंट चीजें डालता ही नहीं हूं क्लास नोट्स में मेरा पर्पस है कि क्लास नोट्स पढ़ के यू शुड बी इन अ पोजीशन टू कवर टू अटेम्प्ट एटलीस्ट नाइन्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन अगर आपने पेपर में एट्टी फाइव टू नाइन्टी परसेंट ऑफ द क्वेश्चन कर लिए हैं क्लास नोट से आपका काम हो जाता है आपको हंड्रेड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है ऑप्शनल के पेपर में बिकॉज इन ऑप्शनल पेपर यू गेट अ लॉर्ड ऑफ चॉइसिस जिसकी वजह से यू शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग You should not be going through everything, anything and everything under the sun. अगर आपको किसी एक सोर्स से 85 फाइव टू नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन हो जाता है तो आप बड़े आराम से पेपर में जितने क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उसको सॉल्व कर लेंगे लेकिन एक नया ट्रेंड मैं देख रहा हूँ सिविल सर्विसेज एग्जाम में इन द लास्ट फोर फाइव ईयर्स उन्होंने क्वेश्चन सिलेबस के लगभग सारे एरिया से पूछने शुरू कर दिए हैं दे टच ऑलमोस्ट ऑल द आस्पेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ द पॉइंट इज that if you miss out on even a single part and suppose they have asked three four question from that topic only in three four questions alag alag question mein unhone ek ek question us topic se dale hue hain to aap question mein question compulsory hote hain abhi un question mein kuch question jo aapko karne hain agar usme teen part hai to teenon part aapko karne hain if there are four parts to four parts aapko karne hain अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो इसका मतलब 20 मार्क्स आपका गया इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूं दैट यू कवर एंटायर सिलेबस जैसे पीएसआईआर के आईजीपी सेक्शन में एक टॉपिक है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टेट्यूटरी बॉडीज के बारे में उन्होंने अराउंड टेन बॉडीज आर देयर जिसमें उन्होंने इलेक्शन uh, कमीशन या कॉम्पोटोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 
उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वेमेन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब सारे टॉपिक्स के बारे में उन्होंने उसमें पूछा हुआ है फाइनेंस कमीशन अब ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको छोड़ करके चले गए इस पर्टिकुलर टॉपिक को तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हो सकता है कि उस साल में तीन क्वेश्चन पूछा हुआ हो इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से तो आपका बीस तीस नंबर का पेपर चला जाएगा तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा डेफ्ट में टॉपिक को करने की जरूरत नहीं है बट यू यू नीड टू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेंज विथ यू यू नीड टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस देर इज एब्सोल्यूटली नो पॉइंट इन लिविंग एनी सिंगल टॉपिक ऑफ द सिलेबस इस साल के पेपर में a lot of students were surprised they got almost 3 4 question from one single topic political theory meaning and approaches topic ek topic se unhone teen char question puche hain aur lambe question puche hain 15 marker 20 marker unhone pucha hai ek single topic se usme kuch karna hi nahi hai you need to cover each and every topic of the syllabus and once you have gone through the question papers of last 10 years especially since 2013 ऑलमोस्ट 80-85 परसेंट ऑफ योर वर्क हैज बिन डन उसके बाद अगर आप ठीक ठाक राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं यू आर लाइकली टू डू वेल इन द एग्जाम आप एग्जाम के प्रोसेस में अच्छे करेंगे इट इज एन एब्सोल्यूट गारंटी सो द पॉइंट इज दैट यू नीड टू नो अ कपल ऑफ थिंग्स बट यू नीड टू नो इट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू नो लेस बट नो दो थिंग्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कीपिंग इन व्यू द सिलेबस of the exam so your suggested reading it should be first syllabus pyqs class notes and then i will uh, uh, refer a couple of sources to you once you will join the course i will refer you a couple of sources those sources are excellent sources for example i personally refer ignu a lot ignu ma especially because what i find surprising political science ka syllabus mein jo topics diye hue hain mere liye sabse surprise karne wali baat ye hai कि वो टॉपिक का हेडिंग तक उन्होंने इग्नू से उठाया हुआ है सीधे हेडिंग उठाया हुआ है इग्नू से क्यों उन्होंने ऐसा किया है शायद इसके पीछे रीजन ये है कि इग्नू इज रेडिली अवेलेबल इग्नू का मटेरियल बच्चों को गांव में और पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी मिल जाता है इसलिए इग्नू का सिलेबस सीधे सीधे उन्होंने टॉपिक उठाए हुए हैं सिलेबस में इसीलिए आपके पार्ट पर क्या काम है आपके पार्ट पर बहुत सिंपल काम है देट यू नीड टू गो थ्रू क्लास नोट्स Exhaustively multiple times three four five times. उसके बाद आप वहाँ से एक brief notes तैयार करेंगे और फिर eventually you will be doing value addition and this will be coupled with value addition. Value addition. इसके अलावा अगर आप मेरे से source पूछेंगे books में so only one book will suffice and that will be Ignu M. That's it. उसके अलावा current affairs जो आप general studies के लिए पढ़ते हैं उसी करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में वैल्यू एडिशन जिसमें आप करंट अफेयर्स से टॉपिक को इंटीग्रेट करेंगे अगर मान लिया मैंने आपको सपोज कॉम्पोटोलर ऑडिटर जनरल टॉपिक पढ़ाया है अभी कॉम्पोटोलर ऑडिटर जनरल टॉपिक पढ़ाते समय आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि क्या सीएजी से रिलेटेड कोई एक चीज अभी करंट अफेयर्स में न्यूज में है उसको अपने नोट्स में इंकॉर्पोरेट कर दीजिए अगर मान लिया मैंने आपको सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस पर कोई एक चीज बताई है रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन आपको ऐसा लगता है कि अभी लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन की कुछ एक बातें टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ एक बातें करंट अफेयर्स में आई हैं करंट पढ़ते समय आपके सामने आया उसको उठा के अपने नोट्स में एड कर दीजिए दैट इज हाउ द होल थिंग वर्क ये आपके आंसर को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है वो वैल्यू एडिशन और वो वैल्यू एडिशन कैन इजीली बी डन थ्रू करंट अफेयर्स प्रोवाइडेड यू हैव डन द होल सिलेबस अगर आपने सिलेबस ढंग से पढ़ा हुआ है तो वैल्यू एडिशन कैन इजीली बी डन सो दैट्स अबाउट द सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस सो इट्स अ वंडरफुल ऑप्शनल इट विल कवर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जनरल स्टडी सिलेबस एंड द ब्यूटी ऑफ दिस एंटायर सिलेबस इज पी एस आई आर सिलेबस इज दैट इट मेक्स योर नॉलेज वेरी ब्रॉड बेस्ड एंड इट ऑल्सो एक्सपैंड योर वर्ल्ड व्यू and this will help you out not only in general studies paper this will greatly help you out in optional paper jahan aajkal jo wo philosophical essays puchne lage hain wo philosophical essays aap jo political theory karte hain to enough knowledge aapko in philosophical baaton ke bare mein ho jata hai ki kaise deal karna hai philosophical statements ko iske alawa it will help you out tremendously 
in your at your interview stage so at every stage of the examination political science is going to help you out greatly prelims ke paper mein almost 30% of the paper it comes directly from political science optional entire indian polity and international institutions will be covered through psi or optional mains ke paper mein almost half of the general studies almost 500 marks of general studies will be covered through psi or optional and not only this entire essay will be covered through psi or optional and it will benefit you immensely at your interview stage isliye this optional is a wonderful optional overall i feel that any optional is a good optional provided your interest aligns with that optional agar aapka interest us optional ke sath align karta hai so any optional is a good optional so that's about the entire overview of uh, an approach of political science so our approach will be to cover entire syllabus keeping in view previous years question paper pyqs ko dhyan mein rakhte hue पूरे सिलेबस के एक एक टॉपिक के साथ जस्टिस करना विल रिमेन आर अप्रोच एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वन स्मॉल टॉपिक जो टॉपिक मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा मैंने जानबूझ के एक छोटा टॉपिक लिया है बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम तो हमें ये पूरा लेक्चर वी नीड टू फिनिश इन वन आवर और वन आवर फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक चुना है जिसमें आई विल गिव यू अ ग्लिम्स the way i will i will be teaching you in um, i will be teaching you in class so the topic will be disintegration of soviet union disintegration integration of soviet union disintegration of soviet union so why did the disintegration of soviet union happen kyu hua tha soviet union ka disintegration disintegration of soviet union it marks the end of cold war so end of cold war is considered as आई सपोज दैट यू नो अ बिट अबाउट कोल्ड वॉर क्योंकि अदरवाइज क्लास में तो मैं पहले आपको कोल्ड वॉर ही पढ़ाता लेकिन कोई बात नहीं यहां मुझे ये टॉपिक करना है तो केवल ये समझ लीजिए कि कोल्ड वॉर का मतलब इट वॉज नॉट एन एक्चुअल वॉर इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल टसल बिटवीन टू सुपर पावर दो सुपर पावर के बीच में जो आइडियोलॉजिकल टसल था आइडियोलॉजिकल रेवेलरी थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर उन दोनों की आइडियोलॉजी के बीच में दैट इज कॉल्ड अस कोल्ड वॉर इट वाज नॉट एन एक्चुअल वॉर सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के साथ कोल्ड वॉर एंडेड एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर इज कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग मोमेंट डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स but why do we call this moment as a defining moment of international politics so we call this moment as defining moment of international politics because of a number of reasons and those reasons are that cold war cold war was or end of cold war rather end of cold war was a momentous event मोमेंटस इवेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बहुत बड़े इवेंट में से एक था मोमेंटस इवेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वाई डू वी कॉल कोल्ड वॉर एज अ डिफाइनिंग मोमेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिकॉज कोल्ड वॉर वॉज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोल्ड वॉर बिकेम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ऑफ कोल्ड वॉर जब हुआ तो पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इट केम टू बी डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर सो स्कॉलर स्टार्टेड सेइंग बिफोर कोल्ड वॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स वॉन्ट कोल्ड वॉर बिकेम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो बिफोर कोल्ड वॉर 
during cold war before cold war during cold war and post cold war so that is how the cold war became our defining moment of international politics before cold war during cold war and post cold war मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सारी बातें इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाने लगा कि कोल्ड वॉर बिफोर कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर से पहले ये होता था कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में ये होता था कोल्ड वॉर के बाद ये होने लगा सो कोल्ड वॉर इज कंसीडर्ड एज अ डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो ऑब्वियस ये बात है कि वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस आए होंगे क्या थे वो चेंजेस उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो एक अमेरिकन पोलिटिकल साइंटिस्ट का बड़ा क्लासिक स्टेटमेंट है इट्स अ वेरी फेमस स्टेटमेंट of american political sciences alexis de tocqueville alexis de tocqueville kaun sa statement hai alexis de tocqueville ka statement hai regimes do not fall regimes do not fall at their repressive best fall at their repressive best मतलब जब रिजीम अपने रिप्रेसिव बेस्ट पर होता है तो उस समय रिजीम को कोई खतरा नहीं होता है जैसे यू स्पीक अ वर्ड अगेंस्ट रिजीम एंड यू विल बी किल्ड तो उस रिजीम को उस टाइम में कोई खतरा नहीं होगा व्हेन रिजीम्स इज एट इट्स रिप्रेसिव बेस्ट देन दे डू नॉट फॉल रिजीम्स फॉल रिजीम्स फॉल वेन दे ट्राई टू वेन they try to to reform themselves samajh lo meri baat regimes fall they when they try to reform themselves ye bada classic statement hai thoda isko closely samajhne ki koshish kijiye alexis de tocqueville said that regimes do not fall when they are at their repressive best regimes fall when they try to reform themselves precisely this particular statement sums up the disintegration of soviet union and fall of communist regime in soviet russia kis tarike se soviet russia tab tak uska disintegration nahi hua jab tak wo apne repressive best par tha lekin jab usne reform karne ki koshish ki tab soviet russia ka disintegration hua regimes fall when they try to reform themselves so disintegration of soviet union in how it happened during the presidentship of during presidentship of mikhail gorbachev presidentship of mikhail gorbachev gorbachev ne jo reform karne ki koshish ki gorbachev se pehle ke kisi president ne reform karne ki koshish nahi ki thi गोरबाचोब ने रिफॉर्म करने की कोशिश की और जब गोरबाचोब ने रिफॉर्म करने की कोशिश की उस समय रिजीम का डिसइंटीग्रेशन हुआ सो द पर्पस ऑफ द रिफॉर्म्स लॉन्च बाय मिखाइल गोरबाचोब वाज नॉट डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन लेकिन हुआ ऐसा कि आप सोचते अच्छा है लेकिन हो बुरा जाता है गोरबाचोब ने सोचा तो अच्छा सोवियत यूनियन के लिए लेकिन हो बुरा गया एंड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड सो वट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन क्योंकि इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के पीछे वट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल इन फैक्टर्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है बहुत जरूरी क्यों है इन फैक्टर्स को जानना विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इसलिए जानना जरूरी है कि बिना इन फैक्टर्स को जाने हम सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन को समझ ही नहीं पाएंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन सो व्हाट वर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन पहला फैक्टर दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन वाज वन फर्स्ट वन वाज इकोनॉमिक फैक्टर्स economic uh, factors second factor was that was responsible was a reform launched by gorbachev that is reform of glasnost and perestroika reforms 
of Gorbachev. That is a reformer, which is called as Glasnost and Perestroika. Glasnost and Perestroika. Perestroika. Glasnost means openness. Openness. And Perestroika means restructuring. Restructuring. Abhi samjhata hoon sari baate. And then, foreign policy. Foreign policy ke front par bhi, he tried to attempt reform. And then, other factors. Other factors. So, let us discuss about these factors one by one briefly. Aur uske baad hum log further move karte hain. Economic factors. Experts are of the view that economic factors were fully responsible, were the most important factors behind a disintegration of Soviet Union. Why are economic factors the important reason? Hai? Ye gaya hai, across the world, when economic crisis comes, you will see a crisis in any country on the social level. Par. Precisely this is what happened in Soviet Union also. When Soviet Union witnessed economic crisis for the first time, उससे पहले लास्ट कई डेकेड में सोवियत यूनियन ने कोई इकोनॉमिक क्राइसिस विटनेस नहीं किया था फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड विटनेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन रियल सेंस ऑफ द टर्म ओनली ड्यूरिंग 1980s क्यों ऐसा था क्योंकि सोवियत इकोनॉमी के नेचर को फिर आपको समझना होगा यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी सो व्हाट वर द नेचर ऑफ सोवियत इकोनॉमी अगर आप सोवियत इकोनॉमी के नेचर को देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा the nature soviet economy was an input driven economy nature of soviet economy it was an input induced economy induced economy or it was a war driven economy it was a war driven economy economy jahan 1960s or 70s mein hi stagnation aana shuru ho gaya tha matlab keval input dalne ke baad agar tumhari economy revive ho rahi hai aur grow kar rahi hai so that is not going to last long for last for a very long time isko bolte hain law of diminishing return kabhi iske bare mein aapne suna hoga ki agriculture mein maan lete hain yahan par input ka access hai ye aur ye agriculture production ka input hai एग्री प्रोडक्शन तो होता क्या है कि अगर मान लिया तुम इनपुट बढ़ाना शुरू करो तो इनिशियली प्रोडक्शन विल शॉर्ट अप लेकिन एक पॉइंट के बाद जाकर के प्रोडक्शन हमेशा हमेशा के लिए नहीं बढ़ेगा एक पॉइंट के बाद जाकर के ये प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाएगा यही हिंदुस्तान के ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरियाज में भी हुआ है कि बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से एक्सेसिव वाटर के यूज की वजह से प्रोडक्शन जो 1960s, 1970s में था और 80s में था आज के डेट में वो प्रोडक्शन का लेवल नहीं है मतलब तुम इनपुट बढ़ाते भी जाओगे तो प्रोडक्शन हमेशा नहीं बढ़ेगा तो सोवियत यूनियन की इकोनॉमी वॉज एन इनपुट रिवन इकोनॉमी इनपुट अगर तुम बढ़ाते भी जाओगे तो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाकर के वो प्लेटू को हिट कर जाएगा और एक पॉइंट के बियॉन्ड जाकर के वो हमेशा हमेशा के लिए प्रोडक्शन बढ़ता नहीं रहेगा एक पॉइंट के बियॉन्ड जाकर के चीजें गिरनी शुरू हो जाएंगी एक समस्या तो इसकी इकोनॉमी के साथ ये थी कि इट वाज एन इनपुट ड्रिवन इकोनॉमी दूसरी समस्या इसकी इकोनॉमी के साथ थी दैट इट फोकस टू मच अपॉन हेवी इंडस्ट्रीज हेवी इंडस्ट्रीज पर इनका फोकस था एंड दे नेग्लेक्टेड हेवी इंडस्ट्रीज ये इनका फोकस एरिया था इंडिया का भी यही फोकस एरिया था एंड दे नेग्लेक्टेड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं इसलिए नहीं कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री ही मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है हेवी इंडस्ट्री से मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा और बेसिकली ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है तो ये एक समस्या इनकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन स्टार्टेड विटनेसिंग इकोनॉमी ऑफ सोवियत यूनियन 
witnessed structural defects witnessed structural defects और इस स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को विटनेस करने की वजह से इनकी इकोनॉमी में बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आने शुरू हो गए और एक बारी जब इकोनॉमी डाउनटर्न में गई तो फिर तो एक के बाद दूसरी नेगेटिव चीजें होती चली जाती है दूसरा जो रिफॉर्म किया था गौरवा चौब ने वो था ग्लास नोट्स का रिफॉर्म क्या था ग्लास नोट और ओपननेस सोवियत यूनियन के बारे में आपने ये पढ़ा होगा था आर एन कर्टन वट पुट डाउन उनको बाहर के वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता था लोगों को सोवियत यूनियन में ओपननेस लाने की कोशिश की गई सोवियत इकोनॉमी और सोसाइटी में एंड सोवियत पीपल दे गॉट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉयड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड अदर यूरोपियन नेशंस वो उनके बारे में पता चला लोगों को भाई वहां तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही कमाल का है ये हमें जो बातें बता रहे थे वो सारी बातें गलत थी सो दिस ओपननेस कपल्ड विथ आई रेवोल्यूशन ऑफ दैट टाइम आई रेवोल्यूशन एंड अटेम्प्ट ऑफ गवर्नमेंट टू रेज आयरन कर्टन तो इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए रास्ता बनाया गया वेन पीपल गॉट टू नो अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉयड बाई अदर्स सो पीपल ऑफ सोवियत यूनियन दे बॉल्ट इनफैक्ट दे केम इन टू द मूड ऑफ रिवोल्ट एंड देन अनदर रिफॉर्म दैट वॉज डन बाई गोरवाचो वॉज पेरेस्ट्रोइका दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग पेरेस्ट्रोइका क्या है कम्युनिस्ट पार्टी यूज टू रिमेन एट द सेंटर ऑफ सोवियत लाइफ पहली बार ऐसा हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी को यह कहा गया कि अभी केवल आप ही इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ओनली वन थर्ड ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर कम्युनिस्ट पार्टी एंड रेस्ट टू थर्ड ऑफ द सीट्स वर टू बी ओपनली कंटेस्टेड समझ लो मेरी बात अभी तक क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी ही यूज टू बी दिवॉट ऑफ सोवियत सोसाइटी अब यह कहा गया कि only one third of the seats will be reserved for communist party and rest two third of the seats will be reserved for will be openly contested and that brought into the system other power contenders also and that is how things changed aur wahan se logo ke ambitions bhi badhne shuru hue dusre power jo power mein dusre log bhi aana chahte the communist party was no more the pivot of soviet life second change tha कि जहां पर उन्होंने इलेक्शन सिस्टम में इलेक्टोरल सिस्टम में इलेक्टोरल सिस्टम में रिफॉर्म लाने की कोशिश की और अब कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट द ओनली पी वॉट ऑफ सोवियत सोसाइटी इट वॉज कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी वर्सेस अदर्स So only one third of the seats were reserved for communist party, and two third of the seats seats were to be openly contested. Two third of the seats were to be openly contested, and then foreign policy of a Brezhnev era. अभी तक क्या था कि Soviet Union की foreign policy Eastern European nations को लेके बड़ी different थी. ब्रिस्नेव इरा की फॉरेन पॉलिसी को ये लोग फॉलो कर रहे थे लियोनिड ब्रिस्नेव ब्रिस्नेव तो ब्रिस्नेव इरा की फॉरेन पॉलिसी ये कहती थी दैट यू क्लैम डाउन फर्मली ओवर ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस तो ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को ये कंट्रोल करके रखते थे लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिस्नेव इरा की फॉरन पॉलिसी को चेंज किया मिखाइल गोरवाचो ने और मिखाइल गोरवाचो ने ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को ये अपॉर्चुनिटी दी कि दैट यू कैन रेज योर वॉइस यू कैन आस्क क्वेश्चन ये भी एक बड़ा कारण था कि सारे लोग फिर उसके बाद एस्पिरेशनल हो गए एंड थ्री बाल्टिक नेशंस नेमली लातविया लिथुआनिया एंड इस्तोनिया दे वर द फर्स्ट वन टू ज्वाइन दे वर द फर्स्ट वन टू कम आउट ऑफ सोवियत यूनियन इन नाइनटीन थ्री बाल्टिक नेशंस नेमली लातविया Lithuania and Estonia they were the first three countries that came out of Soviet Union and then Soviet Union it fell like a pack of cards so a superpower that gave sleepless night to United States of America for close to 50 years it fell like a pack of cards due to the reforms of Mikhail Gorbachev so that is why 
it can be amply justified a, a statement of took will can be amply justified the regimes do not fall when they are at their repressive best rather regimes fall when they try to reform themselves and then other factors that were responsible for uh, other factor responsible for uh, um, disintegration of soviet union were uh, a fall in the price of crude oil one other factors responsible fall in in crude oil price पहला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था कि क्रूड ऑयल प्राइस में जो हमें फॉल देखने को मिलता है पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू जो हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है कि जो यू मस्ट अब हर्ड अबाउट चरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर एंड देन अर्थक्वेक इन अर्मेनिया दीज वर द अदर फैक्टर्स दैट लेट टू द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन नेवर फॉल ऑफ सोवियत यूनियन ए चेंज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंप्लीटली and a lot of impacts of disintegration of soviet union it can be seen on international politics and what were those impacts one bipolarity ended two unipolarity of united states of america came into existence impact of the end of cold war impact of the end of Cold War on international politics. Pahla bipolarity ended. Point number one. Bipolarity ended. So world was no more a bipolar world. Bipolar means there were no two superpowers. Rise of U.S. hegemony began. America became the only superpower of the world. So, rise of U.S. hegemony. International institutions like United Nations got a new lease of life. Got a new lease of life. Then, the relevance of non-aligned movement or relevance of non-aligned movement movement was questioned questioned then this this is what has been called by end of history thesis history has ended francis fukuyama writes that with the disintegration of soviet union in 1991 and worldwide acceptance of liberalization privatization and globalization shows that liberalism is the ultimate ideology it is the triumphant ideology history has ended today so end of history thesis so these were the impact impact of cold war bipolarity bipolarity ended uh, rise of american superpower then un got a new lease of life relevance of nam got question so that's about the disintegration of soviet union certainly the topic has not ended don't think that topic has ended i have deliberately chosen only very small part of the syllabus the purpose of choosing this very small part of the syllabus is to finish is to finish almost 75% of the topic as soon as it is possible so that is how we wind up with this lecture and uh, let us meet on to 27th from 1 pm we will have psir optional so that's all about this lecture that's all about this lecture so that's about the overview of psir optional mai aapko pw only is mein psir optional padhaunga aur hamari koshish hogi ki exam point of view se mai aapko cheeze padhau syllabus exam and previous year question paper as are like religious textbook for me your syllabus question paper these two things are are very dear to my heart my entire lecture is based upon the uh, these two things only premise of pyqs and your syllabus so that's about this whole lecture of approach of psir optional 
and the, 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 the small topic of disintegration of Soviet Union. Thank you.